Maligayang Pasko mga kabasketball, this is I Sport Zone at pag-uusapan natin ngayon ng Brooklyn Nets at ang kanilang point guard situation. Nalalapit na ang pagbabalik ni Kyrie Irving sa Brooklyn Nets. Ngayong maganda ang laro nila sa pamumuno ni Spencer Dinwiddie, ano kaya ang magiging dynamics ng team nila sa pagbabalik ni Uncle Drew? Yan ang nickname ni Kyrie sa mga hindi nakakaalam. Bago natin ituloy ang usapan, paalala lang sa mga first-timers at sa mga hindi pa regular sa ating channel na bisitahin lagi ang video section ng iSport Zone dahil araw-araw tayong gumagawa ng video at minsan pa nga ay dalawa, minsan ay tatlo pa. Kaya para hindi kayo mahuli sa mga balitang NBA at Philippine Basketball, ugaliin, bisitahin ang video section ng iSport Zone. Noong off-season, nagulat ang karamihan na ang Brooklyn Nets ang pinili ni Kevin Durant na puntahan para samahan si Kyrie Irving. Dahil mag-uumpisa na uli ang era ng mga dynamic duo sa 2019, hindi nagpahuli ang Nets sa kanilang acquisition sa dalawang bigating pangalang ito. Kinakailangan nilang pakawalan si D'Angelo Russell para makuha si KD para mabuo nila ang acquisition. Yun nga lang, dahil nagpapagaling pa lang si Durant sa kanyang injury, hindi muna natin masasaksihan ng debut ng dynamic duo sana ni Durant at Irving. Mataas ang pag-asa ng Nets na makakapag-start strong din sila kahit wala pa si KD. Ang umpisa ng kanilang season ay halatang wala pang chemistry kasama si Kyrie Irving. Baka magaya kaya sa Boston Celtics itong Brooklyn Nets ano mga kabasketball. Bago ang injury ni Kyrie Irving, 4-7 ang Nets mga kabasketball, apat na panalo, pitong talo. Pagkatapos nun, si Spencer Dinwiddie na ang nagpatakbo. Sila ay may 11 wins at anim na talo lang sa pagpapatakbo ni Dinwiddie bilang starter. Nagawa pa nga niyang manalo ng Eastern Conference Player of the Month. Dahil baguhan lang si Kyrie, parang ginulo niya ang sistema ng Brooklyn Nets. Bago naman siya mapadpad dito ay matatandaan nyo naman na may sistema ng umiiral sa Brooklyn Nets kasama si D'Angelo Russell at kasama rin si Spencer Dinwiddie sa roster na ito last season. Dahil sa continuity at kabisado na ni Spencer ang mga teammates, mas maayos niyang napatakbo ang opensa ng team. Kung chemistry ang pag-uusapan, di hamak na si Dinwiddie ang tamang sagot sa ball handling duty sa Nets. Ngayon, maraming opinion ang nagsisidatingan kung ano ba ang dapat gawin ng Nets kapag nakabalik na si Kyrie Irving. Ang isa ring balik sa lineup ay si Karis Lavert na nagre-recover din sa injury. Noong training camp pa lang, naisip ng Nets na si Karis Lavert ang magdadala ng bola habang si Kyrie Irving ay off the ball duties. Sa di namang inaasahang pagkakataon at pagkawala ng dalawang key players na si Kyrie at Karis, Umusbong ang laro ni Spencer Dinwiddie. May isang 10-game stretch si Dinwiddie na siya ay nag average ng 27.7 points at nakascore pa nga ng career-high 41 points laban sa Spurs bilang isa sa kanyang mga highlights. May suggestion naman ng former NBA All-Star at dating player ng Nets na si Paul Pierce na pagsabayin pa rin daw si Dinwiddie at si Kyrie. Si Dinwiddie ang magdadala ng bola at si Kyrie ay off the ball. Sanay naman si Kyrie mag-off ball dahil sa Cavaliers ay may mga stretches na si Lebron James ang tagadala ng bola at si Kyrie ay off ball. Sabi ni Coach Kenny Atkinson, mas magaling na game manager si Spencer dahil sanay na ito sa system ng Brooklyn Nets at mas kilala niya ang mga kakampi. Mas magaling na scorer naman si Kyrie at magandang i-assign ito sa two guard. Natatakot si Paul Pierce na pag binalik si Spencer Dinwiddie sa bench ay bumalik na naman sila sa mga talo at hindi na naman masaya ang team nila pag si Kyrie ang nagpapatakbo ng team. Dapat daw ay si Levert ang maging six man. Pag nasira daw ang chemistry sa court, kakalat daw ang bad vibes sa locker room at magsisiraan at magkakaselosan daw ang mga player at maganda na raw agapan ito sa pamamagitan ng tamang management sa court. Kamusta naman ang locker room? Sa ngayon naman ay walang balita na hindi okay ang Nets locker room. Parang okay naman ang pagsasamahan nilang lahat, pati kay Kyrie Irving. Di mo rin maaalis sa isip ang nangyayari sa team chemistry ng Celtics noong andun pa si Kyrie. Kung ikaw ba ang Nets management at coaching, ano ang gagawin mo? May mga nabasa pa nga akong suggestions mga kabasketball tulad ng What if palitan na lang ang coach at ang system para i-accommodate si Kyrie Irving? Or... 
dapat daw ay off the bench na lang si Kyrie Irving. Napakamahal namang bench player nito mga kabasketball ano kung sakali. Kakaiba rin mag-isip tong mga nasa internet ano parang napakadali lang ng management. Kayo mga kabasketball magandang problema ito dahil na-discover nila na kaya pala ni Spencer ang maging leader. Susundin nyo ba ang suggestion ni Paul Pierce na ang magdadala ng bola ay si Dinwiddie at nasa dos lang si Kyrie Irving. Yan, ang pag-usapan natin sa comment section is sulat lang ang inyong mga reaction or comments sa ibaba, like or share this video, at huwag kalimutang mag-subscribe. This is Ice Port Zone.